Fala galera, eu sou o Tom Brito e hoje eu vou mostrar como fazer para tirar tinta velha, para remover tinta. Vou usar o removedor aqui da marca Anjo. Eu estou fazendo a restauração aqui de um telefone aqui para o canal, mas é essa parte da remoção de tinta eu vou mostrar melhor aqui nesse vídeo, tá bom? Então vem comigo! Pessoal, então vamos aqui para a parte de remoção. Dá para ver aqui, ó, essa tinta bege foi colocada depois. Inclusive, tá até, foi até escorrida aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Umas marcazinhas aqui que ela... Ele não foi bem pintado, creio que foi até com pincel. Mas por dentro, a pintura original, preta. Nessa outra peça aqui dá para ver também. Aquele, eles nem desmontaram para pintar por dentro ainda a pintura original. Antes de colocar o, o removedor, a gente precisa fazer umas ranhuras para facilitar o serviço. Então eu vou lixar aqui um pouco com essa escova de aço. Se for preciso, eu vou também usar aqui essa esponja, essa esponja de aço. Provavelmente eu vou usar ela só no final, na hora de tirar mesmo a tinta depois do removedor. Eu tenho aqui também thinner, que vai servir para limpeza, principalmente depois de tirar a tinta. O removedor ele precisa de muito cuidado. E na hora de abrir a tampa ele vem com esse barbantezinho aqui, que é para saída de algum gás, né, que possa produzir dentro. Ele vem com aviso que deve ter muito cuidado na hora de tirar essa tampa, porque ela pode explodir. Então na hora de tirar, eu vou colocar a mão aqui antes de fazer a alavanca aqui com a chave, tá ok? Então eu tô aqui com alguns equipamentos podem ser necessários, uma escova velha aqui, aquelas escovas de, de casa mesmo, de, de roupa, né? Essa chama escova de roupa. Tem uma escova de dente aqui, velha também, uma faca e tal, algumas coisas, uns paninhos, vão ser também necessários. Pincel, uma trincha para aplicação do removedor. E algumas outras ferramentas que podem ser necessárias, eu vou falando ao decorrer do vídeo. Bom, então vou agora passar o removedor. Para abrir ele, eu vou usar aqui essa chave de fenda. Mas eu vou colocar esse paninho aqui por precaução. Sempre com a mão aqui por cima, né? Pronto, ele já, já perdeu a pressão. Vou guardar esse barbante aqui para colocar, porque eu não vou usar o produto todo. Então vou guardar ele aqui. Lembrando, todo cuidado é pouco, porque esse produto é bem abrasivo mesmo. Eu vou, a mão que eu vou manipular, eu vou estar tá usando luva. Acabei de passar, já começou a saltar aqui, não sei se vocês conseguem ver, já começou a saltar aqui a tinta. Então é algo bem rápido. O fabricante fala em torno de 10 minutos para fazer efeito, mas pode ser que faça antes. Como foi feito a ranhuras aqui, isso facilita muito. E pode ser também que não saia na primeira vez. A gente vai tirar aqui e se for necessário vai ser colocado novamente o removedor para tirar alguma sobra de tinta. Passaram-se aproximadamente 10 a 12 minutos e olha só como está aqui, toda a superfície aqui onde foi passada, tá bem, dá para ver que está bem estourado, né? soltando tudo. 
Então eu vou começar aqui a remoção. Se ficar algum resíduo, aí, aí eu volto, passo novamente o produto e tiro o restante. Olha só, já vai para a lata facilmente. Vou tirar aqui a maioria e em seguida o que sobrar eu vou tentar tirar com essa esponja. Bom, então saiu quase tudo com a esponja de aço no final, saiu quase tudo. Mas como dá pra ver aqui, ó, ficou alguns que ficou mais difícil de sair. Eu vou aplicar novamente e aí vai sair facinho agora. Enquanto essa peça descansa, eu já vou fazendo as outras, vou adiantar o vídeo. Pessoal, esse aqui é o resultado. Olha só, totalmente no metal, sem tinta alguma. Então, o resultado eu gostei muito. Ó, tá vendo que toda a tinta saiu. Porém, antes de aplicar uma nova tinta aqui, é preciso limpar. Porque fica resíduos, inclusive esses resíduos aqui, ó, são perigosos também, certo? Eles têm que ser descartado o mais rápido possível. Assim que terminar aqui, eu já vou jogar esse material. Se esse material entrar em contato com a pele, também pode provocar lesões, certo? Então, para finalizar aqui, a limpeza para poder ser pintado, eu vou utilizar o tinto que é uma indicação do próprio fabricante, certo? Você pode usar estopa, no meu caso aqui eu vou usar esse paninho velho. O thinner, ele também é um produto bem forte, tá? Porém, não tanto quanto o removedor. Eu vou usar aqui com as mãos mesmo, eu vou usar até para limpar aqui as pontas dos dedos, mas em seguida eu já, já tenho que limpar com água corrente e sabão. Então eu vou... Tá bem, bem umedecido o pano. Então a gente passa aqui em toda a superfície. Então é isso aí. Eu vou terminar aqui a minha limpeza. E peço a você que deixe o seu like se você gostou. Eu vou deixar também aqui uma opção de uma restauração de uma cadeira que eu fiz aqui para o canal também. E agradeço a todos. Inscreva-se também no canal e ative as notificações. Toda semana eu estou postando vídeos como esse aqui. Até mais!